दस बजकर तीस मिनट पर सुप्रीम कोर्ट में जज आना शुरू हुए दस बजकर चौदह मिनट के दस बजकर चौंतीस मिनट के आसपास जो मान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं डी वाई चंद्रचूड़ उन्होंने जम्मू कश्मीर के इस बड़े फैसले पर अपना लिखा हुआ फैसला जो है वो पढ़ना शुरू किया आपको बताएं ये फैसला पहले लिखा गया था आज सिर्फ सुनाना था और फैसला पढ़ते हुए पहला उन्होंने जो स्टेटमेंट पढ़ा इन माय ओपिन आवर ओपिनियन पांच अगस्त का फैसला जो है उस हवाले से 370 और फिर प्रेजिडेंशियल जो सॉवनिटी है वो तब जब एक्सेशन हुआ तब प्रेजिडेंशियल जो सॉवरिटी ऑफ द स्टेट थी उसको सरेंडर किया जा चुका है जरा वो झलक देख लीजिएगा और उसके बाद आपको बताएंगे फैसला क्या हुआ डिस्कशन द फॉलोइंग आर द कंक्लूजन ए द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज नॉट रिटेन एनी एलिमेंट ऑफ सॉवरिटी आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एंड द इशुएंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन डेटेड ट्वेंटी फाइव नवंबर टू नाइनटीन फोर्टी नाइन by which the constitution of india was adopted the state of jammu and kashmir does not have internal sovereignty which is distinguishable from the powers and privileges enjoyed by other states in the country article 370 was a feature of asymmetric federalism and not sovereignty b the petitioners did not challenge the issuance of the proclamations under section 92 of the jammu and kashmir constitution and article 356 of the indian constitution until the special status of jammu and kashmir was abrogated the challenge to the proclamations does not merit adjudication because the principal challenge is to the actions which were taken after the proclamation was issued c the exercise of power by the president after the proclamation under article 356 is issued is subject to judicial review the exercise of power by the president must have a reasonable nexus with the object of the proclamation The person challenging the exercise of power must prima facie establish that it is a malafide or extraneous exercise of power. Once a prima facie case is made, the owner shifts to the union to justify the exercise of such power. D. The power of Parliament under Article 356.1b to exercise the powers of the legislature of the state cannot be cannot be restricted to lawmaking power, thereby excluding non-lawmaking power of the legislature of the state. such an interpretation would amount to reading in a limitation into the provision contrary to the text of the article e it can be garnered from the historical context for the inclusion of article 370 and the december ke 11 tarikh aur ek ek do yani aaj ke tarikh pe bada faisla aur is bade faisle mein chief justice of india diva chandra chod ne bataya कि सदर जम्मू कश्मीर में आइन की तमाम दफात को लागू करने का अख्तियार रखते हैं उसे रियासती असम्बली की मंजूरी हासिल करने की जरूरत नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बताया और इस फैसले के हवाले से उन्हें बताया कि कोई भी फैसला कानूनी चैलेंज से मशरूत नहीं है आज के इस फैसले में डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस संजय कौल जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस सूर्या कांत पर मुश्तमिल पांच जजों का बेंच था जिसे आईनी बेंच कहा जाता है और आईनी बेंच ने यह फैसला सुनाया ये मरकज की तरफ से रियासत की जानब से लिए गए हर फैसले को कानूनी चैलेंज का शिकार नहीं किया जा सकता है डी वाई चंद्रचूड़ ने अपना फैसला सुनाते पढ़ते पढ़ते सुनाया और उससे रियासत के नज्म नस को जख्मी पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पढ़ते हुए बताया कि 370 एक आर्जी शिक है और 370 को अब हटाया जा, जा रहा है ये तब लगाया जा गया था जब जम्मू कश्मीर में 370 जब लगाया गया तो तब जंगी हालात थे अबूरी इंतजाम था और इससे साफ जाहिर होता है कि आर्जी इंतजाम था उन्होंने ये भी बताया कि दस, 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 द, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनकी ये दलील कि मरकजी सरकार सदारती राज के दौरान रियासत में नाकबिल वापस नतज की कार्रवाई नहीं कर सकती ऐसा काबिल कबूल नहीं हो सकता है ये डी वाई चंद्रचूर ने कहा और हम ये मान लिया है हमने ये मान लिया है कि रियासत जम्मू कश्मीर ने यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होके यानी एक्सेशन करके अपनी सॉवनिटी को खुद मुख्तारी को सरेंडर किया है इसलिए सब कुछ दिल्ली फैसला ले इस मरकज जो सदर जो है वो फैसला ले सकता है और 
ये फैसला जो सदारती इख्तियार के इस्तेमाल का फैसला है ये दुरुस्त है ये